Male, 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 Così è stato, secondo tempo veramente scialpo, veramente privo di, di, di forze, privo di forze fisiche e mentali per andare a scalfire la difesa dell'Irlanda del Nord, non a battere, a perforare, a scalfire. Non abbiamo avuto le energie fisico-mentali per scalfire, per scalfire, non per distruggere, perforare, bucare o dite quello che cavolo vi farà voi. Non c'erano le forze mentali, fisiche, per scalfire. Non gli abbiamo fatto neanche un graffio all'Irlanda del Nord. Prima di partire, come al solito, vi invito a lasciare un like, se volete. Iscrivetevi al canale, se volete. Seguire i prossimi contenuti e scaricare One Future per tenerci aggiornati anche su... Sui spareggi, sui spareggi, playoff a marzo, no? su qualsiasi notizia che riguarda la nazionale, il mondo del calcio, la vostra squadra del cuore, tutto gratuito, link in descrizione oppure tramite QR code OneFootball. Abbiamo fatto molto peggio, abbiamo fatto molto peggio stasera rispetto alla partita della Svizzera perché... Perché ragazzi, cioè le domande che mi ponevo non erano domande così, no? A casaccio, tirate lì con i dadi a sorte. No, 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 penso che, che chiunque in questo momento capisca che si tratta di una squadra svuotata, una squadra voi o non voi, può essere anche un pochettino appagata sotto alcuni punti di vista, senza ombra di dubbio. Ma è una squadra fiacca, cioè una squadra fiacca, una squadra che non ha, non ha forza in questo momento, una squadra che io avrei, non dico rivoluzionato, forse è troppo facile col senno del poi, però contro la Svizzera c'era stato un campanello d'allarme, eh? contro la Svizzera che poi, ripeto, dove abbiamo giocato meglio rispetto a stasera, stasera abbiamo fatto veramente male, male, ma male, 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 e, e, aiutatemi voi, male, 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 male stasera male male quindi c'erano già stati dei campanelli d'allarme e, e quindi forse sì forse avrei ancora rivoluzionato mo con molti più uomini perché eh, quando vedi una squadra che eh, innanzitutto è abituata a giocare a palla a terra a giocare a pallone e stasera l'unico modo per cercare in qualche modo di arginare l'avversario di, di, di prenderlo alle spalle era con qualche lancio lungo in profondità l'abbiamo provata 50.000 volte e abbiamo avuto una sola occasione no? Il cross in me anzi forse due vogliamo nel primo tempo dove guai guai un qualcosina l'hai fatto eh, la palla di Insigne per Di Lorenzo bellissima l'apertura Di Lorenzo cioè, forse avesse provato a tirare direttamente in porta, l'ha messa in mezzo, invece ne è uscito un tiro, peccato. Ok, magari segni lì, cambia la partita, come Giorgini avesse segnato il rigore e cambiava la partita, però con i sé e con i mai è inutile, è inutile che stiamo lì a discutere. È andata, è andata così, l'altra occasione è stata su, su Barella, un, un passaggio in profondità su Barella, che se, poi, se non sbaglio poi hanno dato anche fuori gioco, ma se non vale errato non c'era. Stop, nel secondo tempo un tiro di chiesa in aria, stop, questa, questa è stata l'Italia stasera, eh? questa è stata l'Italia, una squadra mai capace di saltare l'avversario, cioè quando incontri una squadra che si chiude tutta dietro, no? nella propria tre quarti, cioè ti devi affidare a qualche giocata del singolo, ti devi affidare veramente a qualcuno che salta l'avversario in due partite tra Svizzera e, e, e Irlanda del Nord, ma chi ha saltato l'avversario? Qualche volta chiesa a sprazzi, ma proprio si possono contare i dribbling riusciti, si possono contare, si possono contare e se arriviamo a tre è già tanto, è già tanto. E dove, e dove vuoi andare così? E dove vuoi andare? Ripeto, io non, non mi sento di... ancora una volta lo dico dopo quello che abbiamo visto... Non posso, non, non posso rinnegare questi, questi ragazzi nella maniera più assoluta, però posso senza ombra di dubbio asserire che 
tro troppe partite, si gioca, troppe, si gioca troppo, troppe squadre e quindi e, mh, alla, fine, alla fine la pari, la pari a caro prezzo, ripeto, o hai un roster veramente molto molto ampio e quindi tendi a rivoluzionare, ma se ti affidi, affidi ai tuoi giocatori, a quelli che a quelli che hanno appunto contribuito vuoi o non vuoi alla vittoria finale e non ce la fanno non ce la fanno non ce la fanno non ce la fanno perché questi ragazzi ragazzi giocano da anni tre, tre, tre volte a settimana e quando incontrano delle barricate perché poi gran parte degli avversari no adesso più che mai affronti l'Italia campione d'Europa cosa fai? fai le barricate la maggior parte fanno le barricate si mettono da dietro e quando becca una squadra con l'energia fisica e mentale a terra ragazzi non vai, non, non, non riesce a essere pericolosa, anzi abbiamo rischiato più volte anche di prendere gol, hanno avuto due occasioni clamorosissime, eh? clamorosissime. una salvata da Bonucci sulla linea ma lì ci può stare, ormai era finita, ma anche prima, eh? anche prima una deviata, là non mi ricordo da chi, ancora una prima, eh, forse nel primo tempo addirittura, o a inizio ripresa, se non sbaglio a inizio ripresa, comunque abbiamo, abbiamo rischiato, abbiamo rischiato perché sai, provi, 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 poi alla fine... Lo, lo prendi adesso ragazzi sparo dentro fuori se non vado errato a marzo e lì poi se non sbaglio si gioca anche la Champions anche gli ottavi non è facile non sarà facile perché non, non credo che troveremo dei ragazzi più freschi non, non, non credo che troveremo delle energie e quindi affrontare questi spareggi questi playoff si è fatta dura eh. <ride> si è fatta veramente si è fatta veramente veramente dura si è fatta veramente dura o veramente ci affidiamo anche ad altri giocatori perché abbiamo parlato sempre di gruppo 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 e quindi bisogna affidarsi anche ad altri giocatori altrimenti non ce la fanno ragazzi non ce la fanno io ho visto questa squadra stanca questa, stan questa squadra stanca questo è un dato di fatto non, non... poi per quale motivo sia stanca per, per appagamento, per energie fisiche e mentali, trovatelo voi, però che la squadra sia stanca, che la squadra non ce la fa, che la squadra sbaglia tanto, e perché sbaglia tanto e prima sbagliava meno? Perché è stanca, la squadra eh, non ha idee, perché prima le aveva le idee e oggi non ce l'ha più, eh, sempre perché è stanca, e quindi una squadra stanca ha bisogno di nuove energie. Le nuove energie bisogna trovarle, secondo me, aggiungendo qualche giocatore, qualche altra novità, qualche altro, eh, ripeto, qualche altro giocatore che può entrare nelle rotazioni, altrimenti è finita. Altrimenti, altrimenti è finita perché non ci siamo. Lingua fuori, squadra... Niente, niente. Mm, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Peccato. Ragazzi, speriamo bene. Mamma mia, mamma mamma mia, 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 mamma m